ఇట్లా రెండు బాడీస్ మూడు బాడీస్ భయపెడుతున్నారు ఒకటి ఇక్కడ ఉంది ఇంకోటి అదుగో నడిచి వెళ్తుంది నడిచి వెళ్తుందా మహర్ జనక రాస్తా కదా మేరా లంగోట హై సైజ్ దేకో జట్టి మేరా నా భీలిక హాయ్ ఏంటి చూస్తున్నారు మామయ్య లేదు నీ భార్య ఉండాలి కదా ఆవిడ పోయిందిగా వెనక కాదు మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఆగరా నా వైఫ్ గురించి నేను చెప్పాలా నువ్వు చెప్పాలా అదే మా ఇద్దరిని రాజీ చేసి వెళ్ళారు కదా కాసేపటి గొడవ జరిగింది కోపగించుకొని కెమ్మనుడికి వెళ్ళిపోయింది ఏంటి నవ్వుతున్నా చెప్తున్నావు బయటికి మాత్రమే నవ్వుతున్నాను లోపల ఏడుస్తున్నా అన్నిటినీ దాచిపెట్టుకోవాలి కదా నవ్వుతూ బతకాలరా నవ్వుతూ చావాలరా పోతే పోని పోరా అని నేను వదిలేశాను మీకెందుకు ఈ గొడవలన్నీ బయలుదేరండి మామయ్య హైదరాబాద్గా వెళ్తున్నారు అవును నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను మీతో పాటు వచ్చేస్తా సరే ఏంటి సౌండ్ అది నేనే నేనే ఎవరు లేట్ అయింది బయలుదేరా అని తట్టున్నాను కరెక్టే రావు గారు వచ్చేలాగా బయలుదేరదా రేరాం బాడీ పక్కన బాడీ గార్డ్ లా కూర్చోబెట్టారు బాడీ కారు వెనక షార్ట్ గా ఉంది నన్ను వెనక కూర్చోబెట్టారు తలక తగులుతుంది అంటున్నాడు నాకు ఇవ్వండి సరే సరే ఇస్తే పోయా ఏం తగ్గించొద్దు ఇవ్వండి ఏం లేదు కలిపిస్తా బాగా ఇవ్వండి ఇవ్వండి తీసుకోండి మామయ్యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూద్దాం నెక్స్ట్ బ్రిడ్జ్ వస్తే తప్పకుండా ఆపండి డిస్పోజ్ చేయాలి దేని అవును పోతూ ఉంటే ఐస్ కాఫీ ఏసి బండి కడుపు ఉప్పుతుంది ఆపకపోయారా కారు కప్పు కొడుతుంది మీరు అటువే పెళ్ళండి అరవై ఏళ్ళుగా నేను ఒంటిగానే వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు చూడదు అంటే పట్టుకుందామని పట్టుకునే ఛాన్స్ నీకు ఇవ్వలే ఏంట్రా పడేశారు నువ్వేగా చేయి చూపించావు అక్కడున్న ఇటుకల పట్టిలో వేసి కాల్ చేద్దామని అంటా నేను ఈ లోపు అయ్యో నీళ్లు కూడా లేవు ముసలిమాట వస్తున్నాడు ఏంటి అయినా ఇక్కడ మొన్నదాకా ఉన్న నది ఉండేది వస్తేనే కదా నది ఉండేది దానికి ఇంకెంట వ్యానక్కడి నుంచి జపాన్ నుంచి బండి మేఘ్ గురించి అడగలేదు ఏ ఊరు నుంచి వస్తుందో అడుగుతున్నాను హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తోంది వస్తుందంటున్నావు వచ్చి వెళ్తున్నాం ఇలా వివరంగా చెప్పాలి ఓదు ఓదు ఎక్కువ తాగేశారు కదా నువ్వు ఓదనే అక్కర్లేదు చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఏం పెద్ద అయినా తాగే వయసా ఇది ఈ వయసులో తాగపోతే తాగడానికి వయసే ఉండదు ఏంటి ఇలాంటి ఐస్ కోల్డ్ కాఫీ దొరకడం చాలా కష్టం రామ్ ఇన్స్పెక్టర్ అడ్డికి వచ్చి పోసి ఊరుకోండి బ్యాక్ లో ఏముంది స్టీరింగ్ మరి ఫ్రంట్ లో ఏముంది 
అది బ్యాక్ అండి వెనక ఏమున్నది వెనక ముందొకటి ఉండేది ఇప్పుడు అది లేదు ముందున్నదేంటి ఇంజిన్ హెడ్ లైట్ నిమ్మకాయ దానికి ముందే ముందు దాని ముందు ఇంకో బండి ఉందిరా సార్ నేను అది అడగలేదు వెనక ముందు ఏ ఉండేది వెనక డిక్కి ముందు వెనక ఏ ఉండేది అది మ్యాగీ మ్యాగియా మ్యాగీ అంటే స్టెప్ నీ అంటున్నాడు మ్యాగీ అని ఒక స్టెప్ నియా మ్యాగీ స్టెప్ నీ కాదు వైఫ్ ఎవరికి వెనక కూర్చున్నాడు ఏంటయ్యా వెనక ముందు కనిపించేస్తున్నారు మీరందరూ ఎవరు ఏం బిజినెస్ చేస్తున్నారు నేను చెప్తాను సార్ నేను ఇంతకు ముందు పైలట్ గా ఉండేవాడు వెనకబడి ఇలా అయిపోయాడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చామే ముందు మీరు ముందుకు రండి చెప్తాను ఎవరయ్యా వెనక మీరు ముందున్నారయ్యా దిస్ ఇస్ మై విస్టింగ్ కార్డ్ ఏంటిది ఏమి లేదు తెల్లగా ఉంది వెనక చూడండి కార్డు వెనక ఓహో సంజీవి పర్వతం గ్రానైట్స్ సార్ మీరు కంపెనీ కమిటీయా అవును ఏ సార్ మా బ్రదర్ కోదండం మీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు ఏదన్నా కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్ డోంట్ వరీ ఆయనకి ప్రమోషన్ ఇచ్చి సీనియర్ ఆఫీసర్ చేస్తాను థాంక్యూ వెరీ మచ్ సార్ మీ కో బ్రదర్ దండం ఏం సెక్షన్ కో బ్రదర్ దండం కాదు సార్ నా బ్రదర్ కోదండం క్వారీలో రాలు కొడుతుంటాడు సార్ ఓకే ఓకే ఒక దారికి థాంక్యూ సార్ థాంక్యూ వెరీ మచ్ సార్ సార్ మీరు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళగానే ముందు కూర్చున్న మీ ఫ్రెండ్ తో ముందు మా బ్రదర్ కొంచెం హెల్ప్ చేయమని చెప్పండి సార్ ఓ వెనక ముందు కాదు థాంక్యూ వెరీ మచ్ ఉంటాను సార్ ఆ డోర్ ముందుకు తోయండి మీరు వెనక వెనక వెళ్ళండయ్యా బండి ముందుకు వెళ్ళాలి కదా ముందుకు పోరా చూసారా నేను విజిటింగ్ కార్డు ఇచ్చినప్పుడు అంతా నన్ను కిండల్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మ్యాగీ నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ వరకు నా విజిటింగ్ కార్డే వర్కౌట్ అయ్యింది ఏం లేదు మావయ్యా మేము పర్సు కెళ్ళిన చోట పిస్సు మర్చిపోయాం కాదు కాదు పిస్సు కెళ్ళిన చోట పర్సు ఏది గురువాయరప్ప బాడీ హలో రే వెంకటాచలమా అవును సరే లైన్ లో ఉండు కాన్ఫరెన్స్ కాల్ హలో హలో ఐ ఎమ్ నైర్ హియర్ లైన్ లో ఉండు ఇది కాన్ఫరెన్స్ కాల్ మిగతా వాళ్ళని పిలుస్తాను హలో రే అగ్డే అవుదు హలో లైన్ లోనే ఉండు నాడార్ని పిలుస్తాను హలో హలో నాడార్ పేసరే ఆ రే నాడార్ ఐదుగురు లైన్ లో ఉన్నాం హలో 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 ఏంట్రా హలో హలో అని ప్రతిధ్వనిస్తుంది రే ప్రతిధ్వని లేదు ప్రతిఘటన లేదు ఐదుగురం మాట్లాడాలి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడాలి ఒకేసారి మాట్లాడకూడదురా చదువుకున్న చౌటలారా ఓకే 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 రే ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నారా ఇంట్లోనే నా ఎర్ నువ్వు అదంతకు అడుగుతావు బెంగళూరు నుంచి వచ్చాక కడుపు చెడిపోయింది ఇప్పుడు ఇంట్లో కంటే ఎక్కువ టైం బాత్రూమ్ లోనే ఉంటున్నాను ఇంటి బాత్రూమే కదా అవును ఎందుకు అడిగావు ఒకటే వాటర్ సౌండ్ వినిపిస్తోంది ఎక్కడైనా అవుట్ డోర్ లో డోర్ ఓపెన్ చేసేవేమో పోలీసులు విచారణ చాలా సీరియస్ గా పోలీసులు బ్రిడ్జ్ కింద గాలి కోసం వసిస్తున్నారు శవం కోసం గాలిస్తున్నారు ఏమిట్రా రామ్ నీకే నాలుగు మరత పడి మరత తడబడుతున్నాయంటే ఇంకా మా సంగతి ఏమిటి రామ్ వాళ్ళకేలా బాడీ దొరుకుంటుంది మనం తిరిగి వెళ్ళి చూసినప్పుడు బ్రిడ్జ్ కింద బాడీ లేదే పేపర్ లో చూసాను సమ్ బడి సరెండర్ అని ఒకవేళ ఈ బాడీ వెళ్ళి సరెండర్ అయిందేమో పోలీసు వాళ్ళు పేపర్ లో ఎందుకు న్యూస్ ఇచ్చారో తెలుసా హంతకుడి చదివి భయపడతాడు వాగేస్తాడని నువ్వు వాగొద్దు తప్పు చేయదు ఎరా ఏదో బయట వాళ్ళ గురించి చెప్పినట్టు చెప్తున్నావే హత్య చేసింది నువ్వేగా రై నాయర్ టెలిఫోన్ లో చెప్పుతో కొట్లేననే ధైర్యంతోనే కదా ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు నీ భార్యతో చెప్తే అది ఇప్పుడే జరుగుతుంది రే బాడీని పోస్ట్ మార్టం చేస్తారు పట్టుబడతాం లైఫ్ ఖాళీడా చేయనివ్రా మనం ఏమన్నా దానికి విషం ఇచ్చి చంపేశామా లేదు కేక్ ఇచ్చా మనం దొరికిపోతాం మా అబ్బాయికి హార్ట్ లే తోర్రా అయ్యయ్యో రే ఈ నాయర్ను కూడా నీళ్లు లేని బ్రిడ్జ్ చూసి తోసేయాలరా మనం దేంట్లు తప్పించుకున్నా ఆ స్టుప్పి నాడర్ వల్ల దొరికిపోతాం పోయి పోయి విస్టింగ్ కార్డ్ మ్యాగీకి ఇచ్చారు కదరా మ్యాగీ కార్డు మిగలేదుగా మరి పోస్ట్ మార్టం లో తెలియదుగా గుబే విస్టింగ్ కార్డ్ జాకెట్ లోనే ఉంది పోస్ట్ మార్టం లో డ్రెస్ తీయగానే బ్రైట్ గా తెలుస్తుంది కలిసి ఉన్న మమ్మల్ని విడతీయాలని చూస్తున్నారా చూడండి మీరు ఇల్లు మారి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరితోనూ చెప్పరా మేము ఎక్కడ ఇల్లు మార్చామమ్మా ఇది మా ఇల్లే కదా మేము రావడానికి ముందే కింద పోర్చలో మీరేగా కాపురం ఉన్నది అవును వాస్తు ప్రకారం కింద ఉంటే మా అమ్మాయి జీవితం బాగుండదని పైకి వచ్చాం 
వాస్తు ప్రకారం మా జీవితాలు బాగుండకూడదా ఏంటమ్మా నువ్వు చెప్పేది ఏం చెప్పమంటారు ఏదో నా భర్తికి బట్ట తలైన పరవాలేదని అడ్జస్ట్ అయ్యి కాపురం చేస్తున్నాను ఇది ఎంత పెద్ద త్యాగం ఇదేం త్యాగం అమ్మా ఇప్పుడు నీ లేను నా భర్తతో సంతోషంగా మేం చిన్నవాళ్ళం మీలాగనా సరే అది వదిలేండి మీ ఇంటికి వచ్చే పాలవాడు పూలవాడు పేపర్ వాడు కూరగాయల వాడు నా ఇంటికి వచ్చినట్టుగానే ఆ రోజు మీ అల్లుడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు నా భర్త నా మీద అనుమానం పడి ప్రతి రోజు రాత్రి సరే అది వదిలేండి నిన్నెవరు పట్టుకున్నారే వదిలేండి అంటున్నా ఎక్కడి నుంచి చెప్పాల్సి మేము వెంటనే ఇల్లు కాల్ చేస్తున్నాం వాస్తు మీకే కాదు మాకు వర్కౌట్ కాలేదు రండి వెళదాం సరే సరే నువ్వు వెళ్ళి భోజనం వడ్డించు ఇలా చూడమ్మా నాకెందుకో మీ ఆయన ఎప్పుడూ నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అనిపిస్తోంది మనమే అనవసరంగా అనుమానించాం అలానే నేను ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోమంటున్నాను అనుకోకు నువ్వు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలన్నదే నా కోరిక దానికి ఏం చేయాలో నువ్వే నిర్ణయించుకోమ్మా బయటికి లాగేస్తాను నువ్వు ఎంత మోసగాడివని నేను కళ్ళు కూడా ఊహించలేదు ఎప్పుడు నన్నే తలుచుకుంటున్నావని మా నాన్న చెప్పారు అది నమ్మి వచ్చే చూడు నన్ను నేను కొట్టుకోవాలి అయ్యో ఇంట్లోకి దూరగానే ఇప్పుడే వస్తానుండని పక్కింటి వాళ్ళని సాయం అడుగుతావా బగాన్ని ప్రూవ్ చేయద్దా ఓ పట్టు పట్టేసా పట్టుబట్టి మొహం చూడు ఆమెకేనా సిగ్గులేదు ఆమె కాదు అతను అతనేటి వాడు ఒక సర్దార్జీ సార్ సర్దార్జీతో అయ్యో ఫైటింగ్ అమ్మా ఇక్కడికి వచ్చి చూడు ఇక్కడికి వచ్చి చూడు నువ్వు అదిగో ఆ సర్దార్జీ తప్పించుకుపోయాడు ఇదేంటి సర్దార్జీ వేసింది అబద్ధాలు కూడా హద్దు ఉండదు సర్దార్జీ బ్రా వేసుకుంటాడా అంటే ఇలా వేసుకున్నది కాదమ్మా ఇలా వేసింది చెప్తే వినాలి మాట్లాడితే అన్ని సరిపోతాయి హలో నువ్వు లేకుండా నేను బతకలేను అనుకుంటున్నావా నేను ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటాను 
ఏం మాట్లాడుతున్నావు తెలిసే మాట్లాడుతున్నావా సారీ కోపంగా చెప్పాను కదా నేను ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటాను బాయ్